Heute sprechen wir darüber, dass du am besten auf Etsy sehr aktiv sein solltest. Warum und wie? Ja, warum ist klar, je aktiver du bist, desto mehr wird Etsy denken, in Anführungsstrichen, dass äh, du ein ja, toller, hochwertiger Verkäufer werden willst und dass du viele Produkte auf Etsy listen möchtest, die du sehr häufig verkaufst und äh, beim Einstellen kriegt Etsy auch immer eine Gebühr. Also Etsy wird sich immer mehr um die Verkäufer kümmern, die hunderte von Produkten im Shop haben, als um die, die nur 10 oder 20 im Shop haben. Daher gilt hier leider Gottes, mehr ist mehr. Und äh, je mehr Produkte du hast, desto besser mehr kannst du auch auf Etsy gefunden werden. Und das ist eigentlich auch ganz logisch, weil wenn du deine Produktbeschreibung immer ganz individuell machst, so wie wir bereits gesagt haben, und dich richtig um ein gutes SEO kümmerst, dann hast du nicht nur... 20 Mal die Möglichkeit gefunden zu werden, sondern vielleicht 200 oder 2000 Mal. Und wenn du 2000 Mal gefunden werden kannst, kannst du dir vorstellen, wie viele potenzielle Kunden damit in deinen Job kommen können. Kombiniert vielleicht mit dem Pinterest-Marketing, worüber wir gestern gesprochen haben, äh, könnte das so richtig perfekt werden, richtig? Also... Die Idee ist, auf Etsy aktiv zu sein, neue Produkte in den Shop hinzuzufügen und jeden Tag eins zu veröffentlichen. Wenn du das effektiv machen willst, weil du vielleicht einen Vollzeitjob hast und auch dich sonst nicht nur den ganzen Tag um Etsy kümmern kannst, dann sorg dafür, dass du viele ja, Produkte einfach auf Draft stehen hast, also auf Entwurf und äh, dann täglich vielleicht ein Produkt freigibst. Und so sieht Etsy schon, aha, da ist ein aktiver Verkäufer und dem schicken wir mal ein bisschen Etsy. Zusätzliches Traffic hier. Perfekt. Okay, also überleg dir genau, welche Produkte du erstellst und veröffentliche sie regelmäßig auf Etsy.